హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పేరు ఇప్పుడు సెలోలజమ్స్ అండి సెలోలజమ్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కన్క్లూజన్స్ ఉంటాయండి సో ఇచ్చిన కన్క్లూజన్ అనేది కరెక్టా కాదా అనేది ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ని బట్టి మనం చెప్పగలిగితే కనుక దాన్ని సెలోలజమ్స్ అని అంటారండి అంటే కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ అని చెప్తాం కాదంటే కాదని చెప్తాం అండి చాలా ఈజీ కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఎంత ఈజీగా ఈ వీటిని సాల్వ్ చేయగలుగుతామో అంతే కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఈ క్వశ్చన్స్లో ఉంటుందండి సో అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ సిలబస్ అనే టాపిక్స్ని సాల్వ్ చేయాలంటే టూ వేస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫార్ములాని యూస్ చేసుకుని వేస్ చేసి చేయొచ్చండి రెండోది ఏంటంటే వన్ డయాగ్రామ్స్ని యూస్ చేసి కూడా మనం ఈ సిలబస్ అనే టాపిక్ని క్వశ్చన్స్ని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు కన్క్లూజన్స్ ఉన్నాయండి రెండు కన్క్లూజన్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్ విత్ సమ్ కానీ ఆల్ కానీ అంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది సమ్తో కానీ ఆల్తో కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ కన్క్లూజన్ కూడా సేమ్ అండి సమ్తో కానీ ఆల్తో కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదైనా ఒక కన్క్లూజన్ సమ్తో కానీ ఆల్తో కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ అంటే మ్యాక్సిమం సమ్తో కానీ ఆల్తో కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ నో నో అని కానీ తర్వాత అట్లీస్ట్ అని కానీ అట్ మోస్ట్ అని కానీ ఇలా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అవి మనం తర్వాత మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చేసేటప్పుడు చూద్దామండి ఫస్ట్ ఒకసారి బేసిక్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే అండి ఆల్ ప్లస్ ఆల్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అండి అంటే ఏంటంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఆల్తో స్టార్ట్ అయ్యి రెండో స్టేట్మెంట్లో కూడా ఆల్ అని ఉంటే దాని కన్క్లూజన్ కంపల్సరీ ఆల్ అని ఉంటుంది ఆల్ అని ఉంటుందండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ నెక్స్ట్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం సో దీని కన్క్లూజన్ ఏమి వస్తుంది అంటే కంపల్సరీ ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేస్తే రెండింటిని ఒకే స్టేట్మెంట్ కింద చెప్పాలి అంటే ఎలా చెప్తాం ఇక్కడ ర్యాట్స్ ఇక్కడ ర్యాట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి క్యాట్స్ బ్యాట్స్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అంటే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అని వస్తుంది అండి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అని వస్తుంది దీని కన్క్లూజన్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇదే కన్క్లూజన్లో ఆల్ అని ఇవ్వకుండా సమ్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని ఇస్తాడండి ఇది కూడా కరెక్టే అంటే ఏంటంటే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అన్న కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ దీన్ని రివర్స్ చేసాం అనుకోండి ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని అవ్వదండి ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని అవ్వదు ఏమవుతుంది అంటే సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది నేను ఒక్కదానికే కనుక వెండేగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అంటే క్యాట్స్ అన్నీ కానీ ర్యా క్యాట్స్ అన్నీ కూడా ర్యాట్స్ అవుతున్నాయి కానీ ర్యాట్స్ అన్నీ కూడా క్యాట్స్ అవుతున్నాయా అంటే చెప్పలేమండి అయితే క్యాట్స్ అన్నీ ర్యాట్స్ అన్నీ కూడా క్యాట్స్ అవ్వచ్చు లేదా కొన్ని ర్యాట్స్ మాత్రమే క్యాట్స్ అవ్వచ్చు అది పాజిబిలిటీ సో దానికి ఈ ఒక్కదానికి తీసుకుంటే రెండు డయాగ్రామ్స్ పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని ర్యాట్స్ మాత్రమే క్యాట్స్ అవ్వచ్చు లేదా అన్ని ర్యాట్స్ కూడా క్యాట్స్ అవ్వచ్చు సో దీని ఒక్కదానికి అలా పాజిబిలిటీ వస్తుంది అండి రెండు వస్తే ఇది ఒక పాజిబిలిటీ పాజిబిలిటీ వన్ పాజిబిలిటీ టూ ఒకటి ఏంటంటే కొన్ని ర్యాట్స్ మాత్రం క్యాట్స్ అవుతాయి లేదా అన్ని ర్యాట్స్ కూడా క్యాట్స్ అవుతాయి కానీ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ కరెక్టే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అనేది కరెక్ట్ ఈ రెండు పాజిబిలిటీలో కూడా రెండు కరెక్టే కానీ ర్యాట్స్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి అయితే అన్ని క్యాట్స్ సారీ అన్ని ర్యాట్స్ క్యాట్స్ అవ్వచ్చు లేదా కొన్ని ర్యాట్స్ మాత్రమే క్యాట్స్ అవ్వచ్చు అలా అనమాట సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ దీనికి కనుక వెండ ఎగ్రామ్ రాసుకుంటే దీనికి వెండ ఎగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే కనుక ఈ రెండింటికి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ నెక్స్ట్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ సో ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ కదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఖచ్చితంగా ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అవుతాయి ఓకే అండి అంటే ఏ ఈక్వల్ టు బి బి ఈక్వల్ టు సి దేర్ ఫోర్
ఆల్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని మనం చెప్పాలి ఓకేనండి ఆల్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని మనం చెప్పాలి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఆల్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని మనం చెప్పలేం దానికి రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి అయితే అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు ఆల్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని అయినా అవ్వచ్చు లేదా సమ్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని మాత్రం అవ్వచ్చు కానీ ఈ రెండింటి నుంచి ఖచ్చితంగా మనం డెఫినెట్గా చెప్పేది ఏంటంటే సమ్ బ్యాట్స్ క్యాట్స్ అని ఖచ్చితంగా ఒకటి అని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే క్యాట్స్ అన్నీ కూడా బ్యాట్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొన్ని బ్యాట్స్ క్యాట్స్ అవుతాయి కానీ అన్ని బ్యాట్స్ కూడా క్యాట్స్ అవుతాయని మనం చెప్పలేం ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అని కానీ లేదా సమ్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని కానీ ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆల్ ప్లస్ సమ్ ఈక్వల్ టు ఎయిదర్ అంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంటు ఆల్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకొక స్టేట్మెంటు సమ్తో స్టార్ట్ అయితే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంటు ఆల్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకొక స్టేట్మెంటు సమ్తో స్టార్ట్ అయితే కనుక సమ్తో స్టార్ట్ అయితే కనుక దాని ఆన్సర్ మనం చెప్పలేదు దాని కండిషన్ ఏదో వస్తుంది అంటే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ సమ్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ సో దీనికి కన్క్లూజన్ ఏంటంటే బ్యాట్స్ బ్యాట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ సారీ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ సో ర్యాట్స్ ర్యాట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యే క్యాట్స్ బ్యాట్స్ మిగులుతాయండి ఆర్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి సిబి మిగులుద్ది అంటే దానికి ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అయితే అవ్వచ్చు లేదా సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అయినా అవ్వచ్చు అంటే ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అని అనుకోండి ఇది అవుతుందంటే ఏమో అయితే అవ్వచ్చు లేకపోతే చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆల్ ప్లస్ సమ్ ఈక్వల్ టీ ఇద్దరు ఇది ఎలా వస్తుందో సరే వెంట ఇద్దరు ఉంటారు చెప్తా ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ బట్ సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అని ఉంది కదండి ఇక్కడ రెండు పాజిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి అంటే సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ కొన్ని ర్యాట్స్ బ్యాట్స్ అవుతుంది అవి ఏ ర్యాట్స్ అంటే ఇండివిజువల్ ర్యాట్స్ అయినా బ్యాట్స్ అవ్వచ్చు లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ర్యాట్స్ అనేది కూడా బ్యాట్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ ర్యాట్స్ బ్యాట్స్ అండి లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ర్యాట్స్ అండ్ బ్యాట్స్ అవైనా సరే బ్యాట్స్ అవ్వచ్చు సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాట్స్ అండ్ ర్యాట్స్ బ్యాట్స్ అని అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఇక్కడ అవ్వట్లేదు ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఇక్కడ కూడా అవ్వట్లేదు ఓకేనండి అలా కాకుండా సమ్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఇక్కడ అవ్వట్లేదు సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఇక్కడ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కన్క్లూజన్ స్టేట్మెంట్ ఆల్తో కానీ సమ్తో కానీ స్టార్ట్ అయితే దాని ఆన్సర్ మనం చెప్పలేం అయితే ఫాలో అవుతుందండి లేకపోతే ఫాలో అవ్వదు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే సమ్ ప్లస్ సమ్ ఈక్వల్ టు అది కూడా ఎయిదర్ దాని ఆన్సర్ కూడా మనం చెప్పలేం ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ సమ్ తోటి రెండో స్టేట్మెంట్ కూడా సమ్తోనే స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి దాని ఆన్సర్ కూడా మనం చెప్పలేం సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ దీనికి కన్క్లూజను సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అని ఉంది అనుకోండి ఏమో దీనికి కూడా ఆన్సర్ మనం చెప్పలేం అంటే సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అంటే ఒకటి ఇండివిజువల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఇంకొకటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ర్యాట్స్ అయినా సరే బ్యాట్స్ అవ్వచ్చు సో దీన్ని బట్టి సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఫస్ట్ పాజిబిలిటీలో రాంగ్ సెకండ్ పాజిబిలిటీలో సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ రైట్ సో అంటే ఒక దాంట్లో అవుతుంది ఇంకొక దాంట్లో అవ్వట్లే ఏదర్ కండిషన్లో మనం రైట్ అని చెప్పాలంటే రెండు ఉండాలండి అంటే ఒకసారి అవుతుందని చెప్పాలి ఇంకొకసారి అవ్వట్లేదని చెప్పాలి అంటే అవుతుందో లేదో తెలియదు అవుతు అవ్వదో తెలియదు ఒక దాంట్లో అవుతుంది ఇంకొక దాంట్లో అవ్వట్లేదు అంటే దాని ఆన్సర్ మనం చెప్పలే అవుతుందా అంటే ఏమో అవుతుంది అవ్వట్లేదా అంటే తెలియదు అటువంటి దాన్ని ఏదోలో చెప్తాం ఏదోలో చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా రెండు ఉండాలి ఓకేనండి రెండు కండిషన్స్ ఉంటేనే అది ఏదో అలా కాకుండా ఏదైనా రెండు ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్లకి రెండు పాజిబిలిటీస్ డ్రా వచ్చాయి అనుకోండి వన్ డైగ్రామ్స్ డ్రా చేయడానికి రెండు డైగ్రామ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ చూడండి ఇండివిజువల్ ర్యాడ్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఇంకొకటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ర్యాడ్స్ క్యాట్స్ బ్యాట్స్ ఇక్కడ రెండు పాజిబిలిటీస్ వచ్చాయి ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పా
ఓకేనా ఇచ్చిన కంట్లో రెండింటిలో రెండు పాజిబిలిటీలోనే కరెక్ట్ అవ్వాలి రెండనే కదా ఎన్ని పాజిబిలిటీస్ ఉంటే అన్ని పాజిబిలిటీస్లోనూ కరెక్ట్ అయితేనే అది కరెక్ట్ అని చెప్తాం లేకపోతే రాంగ్ అని చెప్తాం ఇక నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫార్మ్ ఏంటంటే సమ్ ప్లస్ ఆల్ ఈక్వల్ టు సమ్ అంటే సమ్ ప్లస్ ఆల్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ సమ్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకొకటి ఆల్తో స్టార్ట్ అయితే దాని ఆన్సర్ సమ్ అవుతుంది అంటే సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ సో దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ సో దీని ఆన్సర్ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అనేది కరెక్ట్ కాదు అంటే ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ర్యాట్స్ ర్యాట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అనేది కరెక్ట్ అవుతాయి ఇది త్రూ ఫార్ములా ఇప్పుడు వెన్ డైజ్ డ్రా చేసాం అనుకోండి సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ నెక్స్ట్ ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ ఇప్పుడు సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ అంటే సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాట్స్ రైట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు రివర్స్ చేసి చెప్పిన సమ్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ సమ్ బ్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అది కూడా కరెక్ట్ సో ఏంటంటే సమ్ ప్లస్ ఆల్ ఈక్వల్ టు సమ్ అవుతుంది ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్ అనే స్టేట్మెంట్ని ఆల్తో ఏ స్టేట్మెంట్ అయినా ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అని ఉంది దీన్ని రివర్స్ చేసి చెప్పామనుకోండి సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అవుతుంది అంతేగాని ఆల్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అవుతుంది ఇది అవ్వదు ఓన్లీ ఇది అవుతుంది అంటే ఆల్ అనే దాన్ని రివర్స్ చేసి చెప్తే సమ్ అవుతుంది అలాగే సమ్ అనేదాన్ని రివర్స్ చేసి చెప్తే సమ్ అవుతుంది అది ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి దీని ఒక్కదాన్నే తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఒక్కదాన్ని తీసుకుంటే సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అని ఉంది కొన్ని ర్యాట్స్ క్యాట్స్ అవుతున్నాయి రివర్స్ చేసి చెప్తే ఖచ్చితంగా కొన్ని క్యాట్స్ ర్యాట్స్ అవుతాయి అంతేగాని అన్ని క్యాట్స్ కూడా ర్యాట్స్ అవుతాయి అని చెప్పలే అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ని బి అవుతుంది కానీ బి గ్రేటర్ దాన్ని ఏ అవుతుంది కదండి అంటే బి లెస్ దాన్ని ఖచ్చితంగా ఏ అవుతుంది అలాగే సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్కి ఖచ్చితంగా సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అవుతుంది తప్ప ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అవ్వదు అంటే ఆల్ని రివర్స్ చేస్తే సమ్ అవ్వద్దు కదా అని సమ్ని రివర్స్ చేస్తే ఆల్ అవ్వదు అండి ఓకేనా సమ్ ర్యాట్స్ ఆర్ క్యాట్స్ అనేది రివర్స్ చేసి చెప్తే సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అవుతుంది తప్ప ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ ర్యాట్స్ అవుతుంది ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పాజిబిలిటీ కేసు అండి పాజిబిలిటీ కేసు అనేది ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి పాజిబిలిటీ కేసు అనేది ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనండి మీకు ఎక్కడైనా సరే కన్క్లూజన్లో పాజిబిలిటీ అని కనిపిస్తే కనుక అది కరెక్ట్ అని పెట్టే ఛాన్స్ ఓకేనా సిలబస్ అనే టాపిక్ మనకి ఐబిబిఎస్ బ్యాంకింగ్లో కనుక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ